ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ட்விட்டரில் வந்து நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆஃப்டர் ஃபேஸ் ஸ்கூலில் எப்படி வந்து த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த கேமரா மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி அனிமேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இதுக்கு இதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எலவன் த்ரீ டியில் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் த்ரீ டியில் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா இந்த இந்த வீடியோவில் டாப் ரைட் கார்டில் ஒரு யூடியூப் கார்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அந்த ஃப்ளோ வந்து மிஸ் ஆகிரும் ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் டூ வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு எலவன் த்ரீ டிக்குள்ளே ஒர்க் முடிஞ்சு நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ரெண்டு ஃபிலிம் எஃபெக்ட்ஸ் டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ இது த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் இது வந்து டூ டி டெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணால் அந்த டூ டி டெக்ஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த லேயர் இங்கே இருக்க இந்த ஐ ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நமக்கு வந்து டூ டி சாரி ஃபுல் த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் வந்து இருக்குது த்ரீ டி பிளேனோட ஆனால் நம்ம வந்து இது எதுவும் எதுவும் நீங்கள் வந்து ட்ராக் பண்ணி இது பண்ணிங்கன்னா மூவ் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா த்ரீ ஒரு கேமரா வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த எலமெண்ட் காம்போசிஷனுக்குள்ளே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ கேமரா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கேமரா வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ப்ரீ செட் கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கேமரா வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போது நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்த கேமரா அப்படிங்கிற இந்த டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு தான் வந்து நீங்கள் இங்கே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா மூமெண்ட் ஆகும் ஸோ த்ரீ டியில் வந்து நம்ம இப்போ வியூ பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கேமரா வந்து அனிமேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து இங்கே இருக்க இந்த டவ் ஏரோ வந்து இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கேமரா ஆப்ஷன்ஸ் ரெண்டு வரும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் வந்து கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணி நம்ம அனிமேட் பண்ணணும் ஸோ பொசிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டாப் வச்சும் ஒரு டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே கீ ஃப்ரேம் க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேம் ஸோ ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேமில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த ஆங்கிள் வந்து எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் மவுஸ் கர்சரோட லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டனுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் அதே ரைட் மவுஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் கேமரா டூலில் ஸோ நான் வந்து இப்போ கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் பொசிஷன் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து என்டிங் ஒரு ஃபைவ் இல்லைனா சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் என்டிங் அதாவது வீடியோவோட ஃபைனலாக இது வந்து எந்த மாதிரி வந்து நிற்கணும் அனிமேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறேன் இப்படி வந்து நிற்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பொசிஷன் கீ ஃப்ரேம் மட்டும் தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் மறக்காமல் இங்கே இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போ வந்து இந்த கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நம்ம க்ரியே அந்த கேமரா மூமெண்ட் வந்து அனிமேட் ஆகாத நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த அனிமேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதோ என்றாவது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ண போகிறோம் இந்த மூமெண்ட்ஸை ஸோ இந்த நாலு கீ ஃப்ரேமையும் வந்து இப்படி மவுஸ் கர்ஸ் ரைட் லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணி இது நாலையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஏதாவது ஒரு கீ ஃப்ரேம் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒன்று வரும் இதில் வந்து ஈஸி ஈஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அனிமேஷன் வந்து ஸ்மூத்தாக ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்மூத்தாக எண்ட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் இங்கே இருக்க இந்த ரெசல்யூஷன் ஆப்ஷனில் வந்து தேர்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிவ்யூ பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரிவ்யூ ஆகும் அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அது கரெக்டாக இதோட இந்த காம்போஷனோட டைமிங் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொரு ரெண்டு செகண்ட் எட்டு செகண்ட் வரைக்கும் வச்சுட்டு இந்த காம்போஷன் வந்து இதோட டைமிங் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இங்கே இருக்க இந்த இதை வந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் இந்த டைமிங் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரிம் காம் டு ஒர்க் ஏரியா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து
ஷேடோ மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அது வந்து பார்க்குறக்கு ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஆம்பியன்ட் அக்ளூ ஆம்பியன்ட் அக்ளூஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கடுத்து நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா லைட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கரெக்டாக ஒரு பொசிஷன் வந்து இந்த இந்த ஹெட்டை இந்த கர்சரை வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து நியூ லைட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டாக வந்து பேரல் லைட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைட்டோட நேம் வந்து பேரல் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பேரல் கொடுத்துட்டு கலர் வந்து ஒயிட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்டென்சிட்டி ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட் ஷேடோஸ் இது வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட லைட்டிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ணால் வித்தியாசமோ ஆன் பண்ணால் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த லைட்டு வந்து நம்ம அதோட ஷே பொசிஷனை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஆக்டிவ் கேமரா அப்படிங்கிற இந்த இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டாப் ஃபியூவில் வந்து தெரியும் கேமரா ஸோ இப்போ வந்து இது இங்கே இருக்க இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் வந்து இந்த நம்மளோட லைட் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு அது வரலன்னா நீங்கள் இந்த பேரலல் அப்படிங்கிற லைட்டை கிளிக் பண்ணணும் உங்களுக்கு வரும் அந்த இது வந்து காட்டும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க பாயிண்ட் தான் வந்து எந்த சைடில் லைட் வந்து அடிக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ நம்ம இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக டெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க இந்த டெக்ஸ்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சைடில் கொண்டு வந்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மறுபடியும் ஆக்டிவ் கேமரா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மல் வியூ கொண்டு வந்துடும் அடுத்து இன்னொரு லைட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது வந்து என்னென்னா பாயிண்ட் லைட் ஸோ இந்த பாயிண்ட் லைட்டுக்கு வந்து நான் பாயிண்ட் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து அதுவும் இன்டென்சிட்டி ஹண்ட்ரட் கலர் ஒயிட்டு ஸோ கேஸ்ட் ஷேடோஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இந்த லைட்டை வந்து நம்ம எங்கே செட் பண்ண போகிறோம்னா அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் டாப் வியூ போயிருங்க போயிட்டு இந்த பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மறுபடியும் காட்டும் ஸோ அதை ட்ராக் பண்ணி ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்து கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு மிடிலில் செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆக்டிவ் வியூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோரில் கரெக்டாக லைட்டிங் வந்து விழுகும் ஸோ இது கரெக்டாக செட் பண்ணிங்கன்னா நான் பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு லைட்டு ஸ்பாட் லைட் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்பாட்டை நேம் கொடுத்துட்டு கலர் ஒயிட்டு அதுக்கடுத்து வந்து மீதி எல்லாமே அதே தான் கேஸ்ட் ஷேடோஸ் ஆன் ஸோ இந்த ஸ்பாட் லைட்டும் அதே மாதிரி டாப் வியூவில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் லெஃப்ட் சைடில் வந்து கொண்டு போய் வைக்க போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டேரெக்ஷன் அந்த இதை வந்து நாங்கள் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் மேலே கொண்டு வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆக்டிவ் வியூக்கு போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ஷேடோ இந்த லைட்டிங் வந்து டெக்ஸ்ட் மேலே வந்து விழுக்கும் ஸோ நம்மளோட லைட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு டெக்ஸ்ட்டோட அனிமேஷனும் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறக்கு ஸோ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வீடியோ வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து முதல்ல நம்மளோட ரெசல்யூஷன் வந்து ஃபுல் ரெசல்யூஷனுக்கு மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு ப்ராஜெக்ட் பேனல் இந்த ப்ராஜெக்ட் பேனல் போய் இங்கே இருக்க எலமெண்ட் அப்படிங்கிற இந்த காம்போஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே மெனுவில் பார்த்திங்கன்னா காம்போசிஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் டு ரெண்டர் கியூ இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இது வந்து இப்போ அனிமேஷன் நம்ம பண்ண அனிமேஷன் வந்து இங்கே வந்து வந்துடும் ரெண்டர் லிஸ்ட்டுக்கு ஸோ இங்கே அவுட்புட் மாடியூல் லாஸ்ட்லெஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் வந்து நான் இங்கே குவிக் டைம் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபார்மேட் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா இங்கே வந்து மீடியாவோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து எந்த ஃபோல்டரில் போய் சேவ் ஆகுது அது என்ன நேமில் சேவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து உங்களோட வீடியோவோட நேம் எலமெண்ட்லேயே நான் விட்டுற போகிறேன் ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு எந்த ஃபோல்டர் வேணுமோ அந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சேவ் இதாகும் இந்த நேம் வந்து வந்துடும் எந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அடுத்து இதை வந்து ரெண்டர் பண்ணணும் இப்போ இங்கே இருக்க ரெண்டர் பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ இந்த அனிமேஷன்
ஸோ உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்பேஸ் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஜிபியாவது இருக்க ஃப்ரீயாக ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி இருக்க டிஸ்க்கை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைல் அந்த லொக்கேஷனில் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து சேவ் சேவ் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த ஃபோல்டரில் வந்து இடம் இல்லை ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா அந்த வீடியோ வந்து ரெண்டர் ஆகாது பாதியிலே நின்றும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண த்ரீ டி டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன்ஸ் வந்து மறக்காமல் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க கமெண்ட் செஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் நான் என்னென்ன வீடியோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ப்ளஸ் அப்கமிங்காக என்னென்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபில்மி எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை வந்து மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் மறக்காமல் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை வந்து போடுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ அடுத்து ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன்